Kazam Aguerrita porta in Italia il nuovo Tornado 552, praticamente un eh, Johnny, però ehm, Johnny non venderà direttamente in Italia e Kazam è il partner europeo per la distribuzione dei propri prodotti, quindi spessore di 5,5 eh, mm, l'abbiamo visto ieri, le, le Life S7, eh, vediamo come abbiamo da questa parte il carlino per la doppia SIM, processore Mediatek all'interno, sotto altoparlante, microfono, jack per le cuffie e micro usb da questa parte accensione e volume camera da 13 megapixel con il flash led al posteriore Andiamo a vedere il display che è un full HD AMOLED e vedete anche l'interfaccia, il software è personalizzato, eh, qua abbiamo il drawer con tutte le, le applicazioni, abbiamo ovviamente la tendina delle notifiche e abbiamo l'hollipop a bordo, entriamo nelle impostazioni giusto per vedere il telefono che versione monta, la 5.0, arriverà in Italia non subitissimo ma a un prezzo abbastanza interessante, diciamo ci hanno detto poco più di 300 euro, noi ipotizziamo un, 300, un 349 euro, eh, gira bene, direi che è un telefono sicuramente interessante, ma Kazam non è solo tornado 552 perché in Italia posso? Grazie mille. Eh, arriverà questo Windows Phone. Molto interessante perché come vedete ha una colorazione molto particolare, un giallo fluo, fluorescente, è un 5 pollici HD come, come definizione, vedete eh, dovrebbe essere uno Snapdragon 400 il processore con un giga di RAM e 8 GB di memoria utente. Windows Phone ovviamente 8.1 aggiornabile a 10, qua i pulsanti del volume sopra USB e jack per le cuffie, mentre da questa parte abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento. Ma Kazan porta tanti telefoni in Italia, o meno porterà tanti telefoni in Italia, c'è anche questo Thunder 450 WL versione 4G, questo sarà un telefono mono SIM molto molto simile a HTC M8 o M9 come, come design, anche come materiale perché ci sembra in metallo, no mi correggo tappando, eh, mi sembra che la finitura sia plastica. Camera posteriore come vedete da 8 megapixel con il flash led, è un po', è un po legato, sopra abbiamo il jack micro USB e quello per le cuffie, il display è un IPS da 5 pollici eh, HD quindi 720 per 1280 pixel e il processore è sempre lo Snapdragon 400 quindi si spera bene per la durata della batteria. Consegno il 552 prima che lo rubino e andiamo a vedere invece altri tre telefoni che usciranno in Italia. Tutti i telefoni che abbiamo visto tranne il Tornado usciranno a un prezzo inferiore ai 299 euro in Italia arriverà il Trooper 450L, un 5 pollici, senza farmi senza l'odio, 854x480 ehm, pixel, direi che il display non è senza farmi senza l'odio, ma eh, i pixel si vedono, vedete, ma diciamo che è un base di gamma, in Kazam introdurrà anche telefoni basici, un paio a, a sotto i 100 euro, eh, forse questo sarà uno di quelli, non lo so. Camera posteriore da 5 megapixel con flash led, anteriore VGA, 8 GB di memoria interna più 1 GB di memoria RAM. Questo è un single SIM Qualcomm, andiamo a vedere la versione del software 4.4.4. Altro telefono che arriverà in Italia, il 4.50, il Trooper, e si accende qua a destra, un 5 pollici, stessa definizione, 4.80, 8.54. Uh, si differenziano questi telefoni perché qualcuno ha l'LTE, qualcuno non ha l'LTE, qualcuno ha la doppia, uh, doppio flash per la fotocamera, qualcuno ha la camera un po' più potente, questo per esempio è un 5 megapixel dietro, un 4, scusate, un VGA anteriore, 4 sono i GB di memoria interna e 512 i MB di RAM. E se non erro l'ultimo che arriverà in Italia sarà il Trooper 451. Anche qua le caratteristiche sono praticamente le stesse, le potete leggere voi stessi qua su questa... Su questa, su questa targhetta, non sto a ripetermi troppo, anche perché sono tutti veramente molto simili, simili tra di loro, però apprezziamo la scelta di Kazam di non portare proprio tutta la gamma perché i telefoni sono veramente tanti, quindi vedremo questi che abbiamo fatto vedere prossimamente. Molto interessanti i Windows Phone che dovrebbero arrivare primi d'aprile il fluo, mentre il 4G qualche settimana dopo.